Mira qué tenemos aquí. Ay, pero está muerta. Una terciopelo bastante grande. Coño, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene este bicho? Miren que, que, que está muerta, ¿verdad? Sí. Miren, miren que se ha tragado. ¿Qué tiene? Aún, aún está un poco viva, ¿eh? Pero miren, miren qué interesante. Qué interesante. ¿Qué se habrá tragado? Increíble. Me la voy a llevar. Me la voy a llevar y voy a ver. Voy a abrirla. A ver qué tiene. Qué interesante. Pues nada, me la voy a llevar. A ver, aquí vamos a ponerla. Y ahora cuando llegue a casa, lo vemos. Bueno, lo que tengo enfrente es eh, esta terciopelo, Botrox Asper, que encontré ayer recién atropellada. Eh, si recuerdan, eh, me la encontré enfrente en una carretera bastante transitada. Tuve que parar, era de noche, afortunadamente no pasaban muchos vehículos, eh, pensaba que estaba viva aún, pensé voy a salvarla, pero cuando ya me paré, puse las luces intermitentes, salí y vi que era una terciopelo, ya vi que estaba muerta, pero estaba muy, muy, muy reciente y aún tenía algunos espasmos, digamos, de la cola, etc. Lo que más me sorprendió al recogerla o al verla, digamos, primero la, la, la quise ver, es esta forma que tiene, tiene una forma completamente abultada, ¿verdad? Es muy curioso, y eh, en mi experiencia, lo que yo pienso es que este animal se tragó otra serpiente. Es un misterio, vamos a resolverlo. De hecho, lo que quiero hacer ahora es abrirla y mostrarles qué es lo que tiene. Pero antes me gustaría contarles algo sobre las terciopelo. La serpiente terciopelo, Botrops asper, es el vipérido, la víbora verdadera, más abundante y más peligrosa de Centroamérica y el noroeste de Sudamérica. Hay muchas razones por las cuales es tan peligrosa y una de ellas es porque es muy abundante. ¿Y por qué es tan abundante? Porque no es un animal especialista, es un animal generalista. Un animal generalista es aquel que puede conformarse con cualquier tipo de hábitat y con cualquier tipo de alimento. O sea, no es un animal especialista, como por ejemplo sería una matabuey, una laquesis, eh, que son animales que solamente comen ratas de 200 gramos, digamos, y que solamente viven en el eh, bosque primario. No, las terciopelos pueden encontrarse en cualquier tipo de hábitat, desde bosque primario, bosque secundario, cualquier tipo de cultivo, incluso en los jardines, incluso llegan a entrar en las casas, generalmente buscando roedores. Pero lo más interesante es que pueden comer cualquier tipo de animales. Pueden comer desde ranas, todo tipo de, de mamíferos. Les encantan los mamíferos, sobre todo cuando ya son más grandes, pues les encantan ratas, roedores, eh, marsupiales, eh, murciélagos. Incluso se conoce el caso de una bastante grande que se tragó un puerco espina entero con las espinas y todo. Impresionante. Y también reptiles. Puede tragarse todo tipo de lagartijas, lagartos y otras serpientes. Este abultamiento tan curioso que vemos que, que hace así, yo pienso que se ha tragado una serpiente. ¿Por qué pienso eso? No es normal que las terciopelos se coman serpientes, pero no está fuera de su dieta. De hecho, yo mismo reporté con Brona Gravisova un evento en el cual recogimos un animal también muerto y cuando lo abrimos encontramos una serpiente, una tantila supracinta dentro. Ahora, era bastante pequeña para el tamaño de la terciopelo. En este caso, esta serpiente que hay dentro es bastante grande y tengo una curiosidad enorme por saber qué es lo que se ha tragado este animal. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo por aquí, se nota. Este animal no ha sido congelado, no, está, no, no, no lo he puesto en alcohol ni nada, simplemente lo puse en la nevera ayer cuando, cuando llegué a la casa y ahora mismo lo estoy sacando. Ya estoy, ya estamos viendo aquí, sí, parece que es otra serpiente, efectivamente, otra serpiente, y qué serpiente, parece una boba. ¿Qué es esto? What? ¡Qué interesante! ¿Qué es esto? ¡Qué bicho más chulo! ¡Que se ha tragado este animal! ¡Es impresionante! Estamos viendo aquí... ¡Una boa! ¡Se ha tragado una boa! ¡Qué alucinante! Esto sí no me lo esperaba.
Esto sí no me lo esperaba. No, no, no. Esto es absolutamente impresionante. O sea, esta terciopelo se acababa de tragar a esta boa, las dos súper fresquitas, cuando pues fue atropellada. Miren, miren qué impresionante es esto. Esto sí que no lo había visto nunca. Voy a seguir sacándola. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es como un calcetín, es como sacar un calcetín. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Vamos a sacarla así tal cual. Y miren qué tamaño tiene esto. Miren el tamaño que tiene esto. ¿What? Es impresionante. No puedo creerlo. Te lo juro que no lo puedo creer. Vamos a ponerlas uno al lado de la otra. Y vamos a medirlas, porque esto es impresionante, tío. Pues sí, señores, esto es lo que tenía dentro esta terciopelo. Una boa casi de su mismo tamaño, por supuesto, mucho más robusta que ella misma. ¡Qué increíble! ¡Qué fascinante! Pues nada, estoy realmente impresionado. No todos los días se ve un caso así. De hecho, es publicable, voy a publicar una nota describiendo el evento y eh, cuánto mide cada animal, eh, etc. También voy a abrir la boa, a ver qué tiene dentro. Pero no tengo mucho tiempo hoy porque mañana salgo de viaje y, y lo que he hecho es congelar los animales y cuando regrese de viaje, pues haré todas las medidas necesarias para publicarlo. Qué interesante, ¿no?